హే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారో నేను చాలా బాగున్నాను ఈరోజు మన వీడియోలో మనం పన్నీర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం అనమాట హోమ్ మేడ్ సో మనం ఫస్ట్ ఒక గిన్నె తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టుకోవాలి దాంట్లో మనం పాలు పోసుకోవాలన్నమాట యాక్చువల్గా పాలని వేడి చేసుకునే ప్రాసెస్ నేను చూపించట్లేదు నార్మల్గా మనం రెగ్యులర్గా బాయిల్ ఎలా చేసుకుంటామో పాలని అలా నార్మల్గా బాయిల్ చేసుకోవాలి తిరిగి నువ్వు కొంచెం తొందరగా అవ్వడానికి బాయిల్ చేసుకున్న పాలు గిన్నెలో పోసి పెట్టాను అనమాట చూడండి చూడండి ఇప్పుడు మనం సపరేట్ గిన్నెలో బాయిల్ చేసుకున్న పాలు తీసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా కొన్ని ఆ పాలని అలాగే స్టవ్ పైన స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు మనం పాలని విరగొట్టే ప్లాన్ చేయాలి మీరు ఎలా విరగొడతారు ఇలాంటి ప్లాన్ ఎప్పుడైనా చేశారా నార్మల్గా ఆటోమేటిక్గా అప్పుడప్పుడు పాలు విరిగిపోతాయి ఇప్పుడు మనం మన చేతులతో విరగొడదాం ఎలా అంటే లెమన్తో తెలుసు కదా లెమన్ దాన్ని ఒక హాఫ్ పీస్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాను లెమన్ డ్రాప్స్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ డ్రాప్స్ పడితే చాలు వెంటనే పాలలో చేంజ్ వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది సెకండ్స్లో అది కూడా టైం కూడా తీసుకోదు అలా విరిగిపోతాయి అనమాట పాలలో చేంజ్ మీరు గమనించవచ్చు పాలల్లో ఎలాగైనా నార్మల్గా నీళ్లు కలుపుతూనే ఉంటారు కదా మనం కలపకపోయినా మనకు పాలు పోసే వాళ్ళు కలుపుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న పాలలో పాల క్వాంటిటీ ఇంకా నీళ్ళ క్వాంటిటీ తెలుస్తుంది అప్పుడు ఎంత వాటర్ ఉన్నా ఇందులో అని చెప్పేసి అవి డిఫరెన్షియేట్ అయిపోతాయి అనమాట పాలు ఇంకా నీళ్ళు కూడా చూడండి ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు ఈ వీడియోలో ఇలా విరగొట్టుకొని కొద్దిసేపు అలాగే ఉంచాలన్నమాట స్టవ్ పైన స్లో ఫ్లేమ్ స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని క్లియర్గా అర్థమవుతుందా మీకు అలా పగిలిపోవాలి ఫస్ట్ మొత్తం పాలు మొత్తం విరిగిపోవాలి చూసారుగా పాలన్నీ విరిగిపోయాయి ఇప్పుడు మనం ఆ పాలని ఏం చేయాలంటే ఒక వైట్ వైట్ లేదా కాటన్ క్లాత్ కావాలి యాక్చువల్గా కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని అందులో మనం పగిలిపోయిన పాలన్ని వేసుకోవాలన్నమాట వేసుకున్నప్పుడు ఆ క్లాత్లో నుంచి వాటర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది దాని అన్నిటినీ వాటర్ మొత్తం పోయేలా పిండుకోవాలి అప్పుడు అది ఏమంటారు ఒక గట్టిగా అయిపోతుంది అనమాట ఆ పాలు మొత్తం గట్టిగా వచ్చేస్తాయి అందులో ఉన్న వాటర్ అన్నీ పోయినప్పుడు కోవాలా అవుతుంది చూసారా నేను ఇక్కడ పిండుతున్నాను వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి అందులో నుంచి గమనించారా మీరు ఇక్కడ చూడండి అది కావాలా అందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం టోటల్గా పిండేసుకోవాలన్నమాట అస్సలు వాటర్ అనేది ఉండొద్దు చాలా డ్రై అయిపోవాలి అదంతా చూద్దాం మన పాలు ఎలాగైపోయాయో వాటర్ అన్ని పోయాక ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మీరు చూడండి చూడండి ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తం ఒక ముద్దలా అయిపోయింది చూసారా చూడండి అలా ఇప్పుడే పన్నీర్ అయిపోయిందేమో అన్నట్టుగా ఉంటుంది దాని క్వాంటిటీ అలా దాని బ్యాటర్ అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆ మన ఇప్పుడు మనం ఆ బ్యాటర్ని తీసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఆ ఇప్పుడు దాన్ని ఇట్లా ముద్దలాగా ఉండిపోయింది కదా దాన్ని ఈక్వల్ లెవెల్లో స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ చూడండి స్ప్రెడ్ చేస్తుంటే కూడా అవ్వట్లేదు అంత గట్టిగా అయిపోయింది అనమాట అలా స్ప్రెడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి స్ప్రెడ్ చేసుకొని మళ్ళీ దానిపైన ఒక టూ లేయర్స్ అట్లా క్లాత్ కప్పేసి ఇప్పుడు దానిపైన ఒక వెయిట్ పెట్టి ఉంచాలన్నమాట దాన్ని ఓవర్ నైట్ రెస్ట్లో ఉంచాలన్నమాట అంటే పక్కకు పెట్టేసుకొని ఉంచుకోవాలి అలా ఉంచడం వల్ల పన్నీర్ రెడీ అవుతుంది అనమాట నేను ఒక టూ త్రీ అవర్స్ పెట్టి చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుందో మీరే చూడండి ఓవర్ నైట్ అంటే నేను వీడియో తీయలేదు ఈరోజు అసలు టూ త్రీ అవర్స్కే అయిపోతుంది అనమాట చూడండి ఇక్కడ నేను వన్ అవర్ వన్ టూ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ రెస్ట్ ఇచ్చాక నేను దాన్ని తీసాను అనమాట ఎలా అయిందో మీరే గమనించండి చూడండి ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఒక ప్లేట్ పైన పెట్టుకొని మన నైఫ్తో కట్ చేసుకొని చూద్దాం అనమాట పన్నీర్లా వస్తుందా లేదా చూడండి కట్ అవుతుంటేనే అర్థమవుతుంది అనమాట సేమ్ పన్నీర్లా తయారైపోయింది ఆల్రెడీ అని చూడండి పీసెస్ కట్ చేశాక ఎలా అనిపిస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా పన్నీర్ చూసారా ఇలాగా కర్రీస్లో కాకుండా బయట 
రెస్టారెంట్స్లో ఎక్కువ తింటుంటాం కదా పన్నీర్ కర్రీస్ ఇంటి దగ్గర తక్కువ చేసుకుంటాం సో మనం ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు అనమాట పన్నీర్ బిర్యానీ కూడా చేసుకోవచ్చు సో మనం ఇట్లా ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి పన్నీర్ పీస్లా నేను కట్ చేశాను దాన్ని బ్రేక్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అనేది సేమ్ అలాగే రెడీ అయిపోయింది చూడండి అలాగే ఉంటుంది కదా పన్నీర్ మనం తినేప్పుడు ఇంతే అండి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్